sehr wünsche ich mir doch, dass alle meine Gouverneure so erfolgreich wären wie ihr. Ihr seid überrascht, dies von mir zu hören. Nun, wir ziehen es vor, Roms Fehlschläge nicht an die große Glocke zu hängen, sondern in aller Stille damit umzugehen. Leider enttäuschen einige Gouverneure das Vertrauen, das ich in sie gesetzt habe. Das nehme ich sehr persönlich. Wie sich herausstellte, war euer Kollege in Caesarea nichts anderes als ein gemeiner Dieb. Dieser Narr steckte alle Denari, die in seinen Büchern als Ausgaben für Präfekturen und Präfekten Gehälter ausgewiesen waren, in die eigene Tasche. Durch seinen Betrug warf er genau die Probleme auf, die man in einer Stadt ohne Präfekten erwarten darf. Und er war nicht halb so schlau, wie er dachte, denn jetzt schmachte dieser ehemalige Gouverneur im Mametinos Gefängnis. Es macht mir Freude, sein Schicksal an das von Caesarea zu knüpfen. Ihr nun, bester meiner vielversprechenden Gouverneure, werdet jetzt Caesarea übernehmen. Bringt der Stadt wieder ihre frühere Glorie zurück und erreicht die Wertungen, die ich für euch festgelegt habe. Wenn ihr den Schaden wieder gut machen könnt, den der vorige Gouverneur angerichtet hat, werde ich ihm gegenüber Gnade zeigen und ihn lediglich aus dem Imperium verbannen. Falls ihr Caesarea nicht retten könnt, wird er genauso langsam und schmerzvoll sterben wie seine frühere Stadt. Dass ich äußerst enttäuscht sein würde, wenn ihr versagt, brauche ich ja wohl nicht extra zu betonen. Ich nehme auch das Versagen meiner Gouverneure sehr persönlich. Ach ja, neben den Problemen, die von der Misswirtschaft herrühren, sind auch unsere alten Feinde, die Numide, in dieser Gegend noch immer aktiv. Vernachlässigt daher nicht die Verteidigung der Stadt. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Caesar 3. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Caesarea. Gouverneur gefeuert. Diesmal müssen wir einem Kollegen aus der Patsche helfen, der Caesarea nicht ganz so verwaltet hat, wie der Imperator es wollte. Wir müssen diese Stadt wieder zu Glorie verhelfen, mit einer Bevölkerung von 7000 Einwohnern, einer Wohlstandswertung von 70, einer Gunstwertung von 90, einer Kulturwertung von 60 und einer Friedenswertung von 60. Bei einer Gunstwertung von 90 heißt das, dass wir wieder viele Forderungen für den Imperator zu erfüllen haben. Und eine Wohlstandswertung von 70 bedeutet, dass wir definitiv Willen bauen müssen. Wie gesagt, das Schicksal unseres Kollegen liegt jetzt in unserer Hand und in unserem Geschick. Wir schauen uns jetzt mal die Karte an. Wir werden direkt agieren müssen, weil wir eine schon bereits erbaute Stadt entsprechend erstmal umplanen müssen. Da, wie der Imperator schon erwähnte, keine Präfekten vorhanden sind. Was in einer wüsten Provinz ausgesprochen ungeschickt ist. Gut. Dann starten wir mal und gehen nach Caesarea. Ja, das ist unsere kleine Stadt Caesarea und wir sehen, es brennt schon. Es sind keine Präfekten vorhanden. Das Erste, was wir machen müssen, ist die Arbeitsverteilung. Präfekturen brauchen die Priorität 1. Und 4 ist Militär, damit wir relativ schnell alle militärischen Gebäude bemannt haben weil wir neben dem Fehlen der Präfekten auch nachher schon angegriffen werden. Und die Geschwindigkeit schön runtersetzen auf 20. Ja, und dann werden wir jetzt erstmal schon mal Plätze frei machen, wo wir Präfekturen bauen müssen. Und dann errichten wir ganz schnell Präfekturen, bevor hier wirklich alles in Flammen aufgeht. Ihr seht, es geht relativ schnell hier zur Sache. Wir werden direkt hier Schulen, Bibliotheken abreißen. Die brauchen wir jetzt definitiv nicht. Den Barbier brauchen wir auch nicht. Das Forum brauchen wir nicht. Theater und Künstlerkolonie brauchen wir auch nicht. Wir brauchen jetzt jede Menge Arbeitskräfte, um die Präfekturen zu besetzen. Wir verstärken die Mauern hier. Auch hier. Ja, Mars hat keinen Tempel. Das ist natürlich auch ein No-Go. Erstmal die Steuern runter. Ja, jetzt haben wir etwas mehr. Und dann müssen wir sofort den Tempel des Mars bauen. Und ihm ein Fest gönnen. 
Ja, nun haben wir den lokalen Aufstand, was natürlich auch sehr gemein ist, da wir ja noch kein Militär haben. Aber wir haben unsere Türme, die schon zum Teil bemannt sind. Ja, hier sind unsere Aufständler. Ja, die Brände sind jetzt gelöscht. Wir gucken nochmal in die Risikokarte. Ja, okay, ich glaube, das Gröbste der Feuergefahr ist vorbei. Ja, da müssen wir jetzt nur noch den Angriff überstehen. Ja, da sind unsere Aufständler. Wir müssen gucken, dass so viel wie möglich durch die Türme abgewehrt werden. Ja, unsere mutigen Präfekten kommen und verteidigen die Stadt. Das ist sehr gut. Ja, während des Angriffes ein Fest, das hat noch keiner gehabt. Aber das sieht sehr gut aus. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Ja, der letzte flieht. Sehr gut. Wir haben den Angriff gut überstanden, ohne nennenswerte Zerstörungen. Und die Feuergefahr ist jetzt auch Gott sei Dank gebannt, sodass wir uns jetzt in Ruhe Caesarea und die weitere Karte anschauen. Caesarea selber liegt hier an einer kleinen Oase. Davon gibt es einige auf dieser Karte. Wir haben hier eine, hier am Kartenrand. Wir haben hier die Küste. Gesteinformation und eine weitere kleine Oase. Und an jeder Oase haben wir auch das fruchtbare Ackerland. Dann wollen wir mal schauen, was wir produzieren können. Wir können Weizen, Obst und Oliven anbauen und Fleisch produzieren. An Rohmaterialien können wir Eisenerz und Holz abbauen. Und wir können Möbel, Waffen und Öl produzieren. Dann gehen wir mal in die Imperiumskarte. Die Handelsroute nach Tingis ist schon eröffnet. Tingis kauft größere Mengen Olivenöl und Obst und verkauft uns jede Menge Geschirr. Karthago Nova kauft etwas Möbel und etwas Gemüse und verkauft uns jede Menge Wein. Und Valencia kauft größere Mengen Eisenerz, verkauft uns Marmor und jede Menge Öl. Ja, exportieren werden wir Olivenöl, Möbel und Eisenerz. Die Problematik bei dieser Karte ist, dass wir nur nach Tingis eine Landhandelsroute haben. Das heißt, wir können jetzt erstmal nur Olivenöl und Obst verkaufen. Karthago Nova und Valencia sind Seehandelsrouten. Das heißt, hier an der Küste müssen wir die Docks errichten, um Möbel und auch Eisenerz zu verkaufen. Was ist der Plan? Der Plan ist, dass wir erstmal hier diese Stadt etwas neu ordnen und hier den Handel mit Olivenöl vorantreiben. Wenn wir hier wirtschaftlich gut aufgestellt sind, wandern wir zu dem Küstenstreifen und werden hier Stadtgebiete aufbauen, Docks und die entsprechenden Werkstätten. Wir können dann die Stadtgebiete hier an dieser Oase entsprechend mit Lebensmitteln versorgen. Geschirr müssen wir komplett importieren. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir an, Caesarea neu aufzubauen. Ich werde jetzt nochmal die Prioritäten ändern im Arbeitsberater. Und zwar kommt Militär raus. Dafür kommt Nahrungsproduktion rein und Industrie und Handel. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir an, das Stadtgebiet erstmal hier neu zu konzipieren. So, wir haben jetzt hier, ich mal, ein bisschen entrümpelt und alles mal ein bisschen neu geordnet. Wir haben jetzt hier zwei Wohngebiete. Wir haben hier die Verteidigungsanlagen zugunsten des Ackerlandes jetzt mal weggenommen. Haben dafür jetzt hier diese Mauer zum Kartenrand 
aufgebaut, um damit jetzt hier diesen Bereich zu schützen. Ich habe jetzt hier schon eine kleine Waffenproduktion für unsere Legionäre errichtet und hier halt Olivenöl für den Export. Hier das Lagerhaus nimmt alle Waren entsprechend an. Ich habe jetzt die Obstfarmen ausgetauscht und habe Weizenfarmen dafür gebaut, die wesentlich schneller produzieren. Eine Obstfarm habe ich gelassen, da wir auch Obst exportieren können. Eine Militärakademie habe ich ebenfalls gebaut und ihr seht, ich habe jetzt kaum noch Geld. Das Besondere an dieser Kampagne ist auch noch, dass der Imperator uns keinen neuen Kredit gewährt. Es gibt ja aber diesen kleinen Trick und zwar gehen wir in den Imperiumsberater und dann gibt es hier Spender an die Stadt. Ihr könnt sehen, was wir jetzt schon an Spargut haben. Das ist relativ viel. 21.534 Dinari. Und dann spenden wir mal 2000 der Stadt. Somit haben wir unsere Stadtkasse etwas saniert. Wir lassen jetzt die Caesarea erstmal entwickeln. Und werden hier nach und nach noch Kulturgebäude errichten und auch hier noch die Olivenölproduktion und auch die Nahrungsmittelproduktion erweitern. Gut, dann fangen wir an und siedeln an einer anderen Stelle weiter. So, wir haben unser neues Stadtgebiet schon aufgebaut und mit Nahrungsmittel versorgt. Hier haben wir unsere Möbelproduktion. Dann haben wir auch schon die ersten Möbel im Lager. Das ist auch jetzt ganz gut so, weil der Imperator uns nämlich eine Forderung gestellt hat. 10 Einheiten Öl, die ich jetzt schon auf Hamstern gesetzt habe. Deswegen wollte ich relativ schnell die anderen Exporte beginnen. Ich musste auch noch mal 2000 Dinari aus meiner privaten Kasse zur Stadt bringen, um die Stadtkasse aufzufrischen. Wir bauen jetzt hier mal den Markt und werden dann als nächstes mit der Eisenerzproduktion beginnen. Caesarea selber hat sich soweit ganz gut entwickelt. Wir haben schon das erste Fort mit den Sperrwurfträgern. Wir das Stadtgebiet jetzt hier auch noch mit Tempel versorgen. Ja, und dann hoffe ich jetzt gleich, dass wir Olivenöl haben, da wir das weiter exportieren möchten. In Caesarea werde ich jetzt nochmal die Olivenölproduktion etwas erweitern. Ja, wir haben genug Olivenöl, dann sofort losschicken und natürlich Öl wieder exportieren. Ja, für die Eisenerzproduktion müssen wir leider hier ran. Es gibt hier in der Nähe keine anderen Gesteinsformationen. Und in Caesarea selber bringt es nichts, weil Eisenerz über Seehandelsroute exportiert wird. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal ein zweites Stadtgebiet errichten. Wir verdienen ja jetzt Gott sei Dank ein bisschen was und werde dann hier die Eisenerzproduktion starten. Ja, wir müssen uns hier wirklich langsam ranarbeiten, weil wir wirklich immer wenig Geld haben. Aber ich denke mir mal jetzt mit den Eisenminen sollten wir, glaube ich, gute Gewinne erzielen können. Ich werde jetzt hier noch ein Lagerhaus bauen. Das Lagerhaus nimmt Eisen an, weil der Weg ist jetzt ziemlich weit von hier bis hier. Ja, und dieses Lagerhaus fordert Ware an. Wein muss natürlich hier raus. Ja, und jetzt mit dem Eisenerz können wir die letzte Handelsroute eröffnen, nämlich die nach Valencia. Wir müssen aber mal eben gucken. Ja, da brauchen wir erstmal noch ein bisschen Geld. Ja, jetzt können wir. Ja, und Eisenerz exportieren und die Lagerhäuser entsprechend wieder einstellen. Marmor brauchen wir jetzt nicht. Ja, mit der zweiten Seeroute will ich auch noch das zweite Dock jetzt bauen. Den ersten Angriff der Barbaren. Okay, dann wollen wir mal gucken. Wo sie angreifen. 
Oh, direkt hier. Das ist natürlich nicht so gut. Ja gut, Aufstellung ist bezogen. Ja, aber unsere Sperrwurfträger sind ganz schön tough. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Da bin ich jetzt ganz froh ohne den Geist des Marses. Okay, ihr könnt zurück. Das war sehr gut gewesen. Wir müssen dann später hier diesen Bereich durch Mauern etwas sichern. Ja, dann bauen wir unser erstes Fort für Legionäre. Das kommt dann auch hier hin. Wir erweitern noch ein wenig die Möbelproduktion. Ja, gut, dass wir die Möbelproduktion erweitern. Der Imperator möchte wieder 10 Einheiten Öl haben. Dann werden wir das mal direkt auf Hamstern setzen. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Dann können wir jetzt den Senat bauen. Den Senat möchte ich gerne hier errichten. So, dann können wir nämlich auch jetzt schon hier die Foren errichten. Ja, der nächste Angriff der Barbaren. Ja, das ist gut, dass wir die Verteidigung dort gelassen haben. Ja, dank unserer Türme und unserer Sperrwurfträger haben wir den gut überstanden. Dann könnt ihr auch wieder zurück. Ja, die Lieferung steht bereit. Gut. Dann schicken wir das mal direkt los, damit wir ganz schnell wieder Öl exportieren können. Ja, also wir gucken mal eben kurz in die Imperiumskarte. Wir haben jetzt Dezember. Also wir haben Möbel schon das Limit erreicht, das wir exportieren können. Eisenerz auch. Ja, und bei Olivenöl haben wir noch genug Kapazitäten, die wir erfüllen können. Aber wir haben kein Geld. Wir müssen warten, bis das neue Jahr beginnt. Und dann werden wir die Olivenölproduktion ein bisschen weiter nach oben treiben. Ja, jetzt werden gerade Möbel verkauft. Das ist gut. Ja, sehr gut. Dann werden wir jetzt noch ein bisschen mehr Olivenöl produzieren. Das werden wir aber jetzt auch schon hier in unserer neuen Siedlung machen. Ja, bitte gerne geschehen. So, dann können wir auch die Ölpressen bauen. Ja, das ist sehr gut. Handelsnetz wird ausgedehnt. Endlich. Wir können mehr Eisenerz verkaufen. Das ist sehr gut. So, die kriegen ja kein Wasser, dann können die auch weg. Ja, mit dem bisschen Geld, was wir jetzt hier übrig haben, machen wir ein paar Verschönerungen. Ja, und Neptun segnet uns. Sehr gut, dann kriegen wir noch mal ein bisschen mehr Geld. So, ich habe jetzt noch ein bisschen hier die Nahrungsversorgung verbessert. Hier nochmal ein, zwei mal zwei Wohnblock nach außen gelegt. Dann können wir jetzt das hier auch noch so ein bisschen verschönern. Also jetzt im Moment sind wir finanziell, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ja, ich wollte hier noch diesen Bereich hier schützen. Mit einer Mauer. Ich habe jetzt hier schon ein Lagerhaus gebaut, was Möbel anfordert, weil wir können hier die Müllproduktion wirklich noch weiter ausbauen. Ja, und hier kommt jetzt das Lagerhaus hin für Geschirr. Geschirr müssen wir ja importieren und das ist auch nicht gerade billig. Dann können wir mal das Wohngebiet hier aufstocken. 
So, den zweiten Markt baue ich jetzt hier auch hin. Dafür habe ich jetzt den Tempel noch verschoben. Ja, jetzt wird der Imperator allmählich größenwahnsinnig. 30 Einheiten Öl. Das ist fast ein ganzes Warenhaus voll. Gut, wir haben zwar 60 Monate Zeit, aber trotzdem ist das schon eine Menge. Gut, wir haben hier jetzt schon gut vorgesorgt. Dann importieren wir jetzt mal Geschirr. So, das erste Geschirr ist im Lagerhaus. Ja, wir sehen, Eisenherz haben wir jetzt ganz gut schon hier vom Lager weg. Wie viel können wir überhaupt verkaufen? 40. Das ist schon eine Menge. Ja, aber ich glaube, das kriegen wir gut hin. Da brauchen wir, glaube ich, keine neue Mine zu bauen. Ja, Cesarea wächst weiter. 3000 haben wir jetzt schon. Und ich denke, Geschirr können wir jetzt mal nicht mehr importieren. Da haben wir mehr als genug im Lagerhaus. Das muss man mal so ein bisschen steuern. Wir sehen ja auch schon, was wir an Geld ausgegeben haben dafür. Wir werden mal jetzt hier an unserem Hafen noch mal ein zusätzliches Lagerhaus bauen. Für Eisenerz, weil die Möbelproduktion ist doch schon jetzt ganz üppig und hat fast das gesamte Lagerhaus jetzt gefüllt. Ich baue jetzt noch ein Fort für Legionäre. Und dann habe ich eigentlich genug. Und dann können wir nämlich die Waffenproduktion auch dann einstellen. Dann werden wir dieses Wohngebiet jetzt ja auch füllen. Und dann werden wir hier auch noch ein bisschen was umbauen wegen dem Badehaus. So, und natürlich den Tempel nachbauen. Ja, super. Dann kann das sofort los. Ja, wir haben relativ hohe Arbeitslosenzahlen. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, gerne geschehen. Ja, dann kann man das Amphitheater auch hier hinbauen. So, ich werde jetzt hier das dritte Stadtgebiet entwickeln lassen. Vorher mache ich es mir aber hier nochmal ein bisschen schön. Gefällt mir. So, dann kann hier der Barbier hin. Ja, mit dem Barbier haben wir jetzt hier auch schon die großen Insulas und somit auch unseren Endausbau. Ja, ein weiterer Angriff der Barbaren. Ah ja. Ja, gut, dass wir die Türme gebaut haben. Sehr gut. Ja, das sieht sehr gut aus. Da brauchten unsere Legionäre gar nicht groß einzugreifen und wieder nach Hause. Ich habe jetzt weitere Stadtgebiete vorgeplant, einmal hier auf dieser Seite und genau auf der gegenüberliegenden Seite auch. Ich habe nur hier die 2x2 Blöcke außen errichtet, um hier den besseren Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit von 9%, von daher habe ich jetzt die Stadtgebiete noch nicht parzelliert. Versorgen können sich beide Stadtgebiete hier im Zentrum, wo alle entsprechenden Güter gelagert sind. Ich werde jetzt nochmal in alt Caesarea noch etwas umplanen. Die Angriffe auf Caesarea erfolgen immer an zwei Punkten. Diese Verteidigungslinie wird eigentlich nicht mehr gebraucht. Von daher werde ich diese jetzt abreißen und ich werde dann jetzt hier ein paar Gärten setzen 
Und hier ein Lagerhaus. Jetzt kann man nämlich die Lagerhäuser ein bisschen eher an die Produktionsstätten bauen. Und dieses Lagerhaus soll zum Beispiel noch Waffen annehmen. Dann wird nämlich dieses Lagerhaus hier nicht mehr benötigt. Das werden wir jetzt so einstellen, dass nichts mehr angenommen wird. Dann können wir jetzt hier das Bergwerk wieder instand setzen. Und hier werde ich auch noch eine Verbesserung der Stadtverteidigung machen. Und zwar werden wir die Mauer hier noch weiterziehen. So. Weil die Nomida greifen immer hier an. Und haben wir das hier soweit geschützt. Ich werde jetzt hier diese Stadtgebiete noch nicht weiterentwickeln, weil wir Geschirr entsprechend ja hier zur Verfügung stellen müssen. Geschirr ist aber recht teuer und wir müssen es immer sukzessiv wieder importieren. Ja, wo wir gerade beim Geschirr waren, haben wir jetzt eine Preissteigerung für Geschirr. Das heißt, unsere Importe werden jetzt noch teurer. Wir haben wieder einen Angriff der Barbaren. Das stellen wir erstmal runter. Gucken, wo sie angreifen. Ja, sehr gut, dass ich jetzt hier diese Mauer gebaut habe. Diese Nomina sind doch recht schnell und werden jetzt hier durch die Mauer erstmal ein bisschen gebremst. Gut, dann machen wir hier mal die Aufstellung unserer Legionen. Die können jetzt erstmal hier an dieser Mauer arbeiten. In der Zeit haben wir nämlich Zeit, unsere Armee aufzustellen. Ja, und wenn sie jetzt durchbrechen, laufen sie direkt in unsere Legionäre. So, und jetzt sieht man einen Durchbruch und sie werden quasi da an dieser Bresche niedergemacht und fliehen auch relativ schnell. Ja, das ist sehr effektiv. Dann werden wir die Armee mal wieder zurückschicken. Und wir reparieren hier die Mauer. Sehr gut. Ja, Geschirr müssen wir jetzt wieder importieren. Das müssen wir wirklich immer sukzessiv machen, sonst geraten wir mit unserer Stadtkasse in Minus. Wie gesagt, Geschirr ist recht teuer. Ja, ich werde jetzt hier nochmal Tempel errichten. Können wir auch direkt auf den Arzt errichten. So, Tempel hier. Ja, und in Caesarea werde ich jetzt hier auch schon mal Badehäuser errichten. Wie gesagt, die Versorgung hier von diesen Stadtgebieten mit Geschirr werden wir noch ein bisschen warten. Ich möchte jetzt erstmal Geschirr immer nur an einem Punkt importieren. Und wenn wir später wirklich gute Gewinne machen, wenn wir hier noch ein Lagerhaus errichten, was dann Geschirr entsprechend fordert. So, ich möchte hier auch noch ein paar Veränderungen durchführen. Wir haben hier diese kleine Siedlung. Wir sehen hier, dass es hier von der Kriminalität sehr, sehr schlecht aussieht. Von daher werde ich jetzt folgendes machen. Hier ein Reservoir bauen und einen Brunnen errichten. Auch hier den Tempel versetzen. Und dann bauen wir doch hier einen Markt. Und wir werden hier noch ein weiteres Dock bauen. So, und noch ein paar Verschönerungen. So, und dann soll die Gefahr hier von Unruhen beseitigt sein. Ich habe mir jetzt mal die Finanzen angeschaut und ich stelle fest, dass wir mehr Ausgaben mit unseren Importen haben, als wir einnehmen. Das heißt also, wir müssen unsere Importe immer sehr fein dosieren, damit wir nicht ins Minus rutschen. So, ich werde jetzt hier trotzdem dieses Stadtgebiet etwas parzellieren. Ich möchte nämlich gerne hier die Eisenerzproduktion noch ein bisschen vorantreiben. Wir haben ja noch ein bisschen Kapazitäten. So, und dann möchte ich meinen Bürgern die zweite Nahrungsmittelart jetzt zur Verfügung stellen. Das machen wir hier an dieser Oase, und zwar Obst. Ich werde hier noch eine kleine Siedlung errichten. 
So, wir haben wieder 20 Einheiten Geschirr im Lager. Ich schalte mal wieder aus, weil wir haben jetzt auch nur noch 1189 Dinari in der Stadtkasse. Und wir haben Jahresende. Ja, wir werden also immer zum Jahresende die Geschirrimporte aussetzen und dann warten, bis das Lagerhaus leer ist. Wir gehen jetzt weiter vor. Ich würde jetzt anfangen, unser Villenviertel vorzubereiten. Das wir natürlich auch hier sehr sukzessiv planen und bauen müssen. Hier habe ich nun unser kleines Villenviertel errichtet. Wir haben Platz für acht Villen. Wir können die Gebäude nur zur herrschaftlichen Villa entwickeln lassen, da wir nur eine Weinsorte zur Verfügung haben. Ich habe jetzt hier schon die ersten Kultureinrichtungen wie Schule und Bibliothek sowie Badehaus errichtet. Hier zwei Märkte sowie Arzt und Barbier und natürlich mein Wohnsitz, die Villa des Gouverneurs. Wir haben hier das große Versorgungsviertel mit den Silos und den Lagerhäusern, die entsprechend eingestellt sind. Ich habe hier Farmen gebaut und wie ihr seht, gibt es keine Verbindung zu der übrigen Stadt. Dieses Villenviertel arbeitet autark. Was ich allerdings machen möchte, ist eine Verbindung zu alt Caesarea herstellen. Aus dem einfachen Grund, hier können nun Überproduktion von zum Beispiel Olivenöl, aber auch Weizen gelagert werden. Ja, wir werden wieder angegriffen. runter. Ja, wieder die gleiche Stelle. So, unsere Sperrwurfenträger haben schon Position bezogen und wir warten jetzt, bis die Bresche in der Mauer geschlagen ist. Ja, und dann sollte das eigentlich mit den Nubidern eine kurze Geschichte werden. Wir sind durchgebrochen und schon geht es los. Unsere Legionäre sind ja auch gleich schon da und werden dann entsprechend auch aufräumen. Der Feind ist auf der Flucht. Das war wieder eine schnelle Geschichte. Dann könnt ihr auch ganz schnell wieder zurück. Ja, und dann würde ich sagen, die letzten beiden Stadtgebiete werden wir jetzt parzellieren. Oh, die Grenzen des Imperiums haben sich geändert. Das heißt immer, wir kriegen einen neuen Handelspartner. Da wollen wir doch direkt mal schauen. Tatsächlich, wir haben Volubilis und Volubilis kauft Waffen. Das ist super. Damit können wir jetzt auch unsere ganzen Waffen, die wir schon auf Halde produziert haben, verkaufen. Das hilft uns natürlich super und sie verkaufen auch noch jede Menge Geschirr. Und die zweite Weinsorte, somit könnten wir tatsächlich Luxuspaläste entwickeln lassen. Okay, wir eröffnen mal direkt die Handelsroute und werden Waffen sofort verkaufen. Ja, das war doch schon eine gute Entwicklung. Ja, und mit dem Überschuss, den wir durch den Verkauf der Waffen haben, können wir auch jetzt den Marmor importieren, den wir für unsere großen Tempel benötigen. Ja, und wir sehen, hier werden gerade, glaube ich, Waffen verkauft. Das boostet natürlich super. Dann werden wir jetzt Marmor importieren. Marmor wird ja über den Seehandel importiert. Dann werden wir dieses Lagerhaus hier entsprechend für Marmor freigeben. Der Preis für Waffen wurde gesenkt. Naja, egal. So, dann werde ich auch jetzt direkt schon mal, mal Geschirr importieren. Ja, und bei den Importen immer gut im Auge behalten und rechtzeitig den Import wieder stoppen. So, wir haben wieder genug Geschirr im Lager. Dann werden wir hier dieses Lagerhaus jetzt einstellen, dass es Geschirr fordert für unser Villenviertel. So, wir haben 10 Einheiten Marmor, das reicht für unsere fünf großen Tempel. Gut, und dann warten wir jetzt, bis wir ein bisschen wieder an Geld haben. Und dann können wir die großen Tempel bauen. Ja, dann entwickeln wir hier das Stadtgebiet mal weiter, indem wir noch eine Schule bauen. 
und ein Theater. Ich glaube, ich baue direkt schon eine zweite Künstlerkolonie. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch relativ viele Theater bauen müssen und dass dann eine Künstlerkolonie nicht ausreicht. So ein neues Jahr. Ja, und mit dem neuen Jahr haben wir schon 5000 Einwohner in Caesarea. So, die Einnahmen fließen wieder durch die Exporte, dann können wir jetzt die großen Tempel bauen. Und zwei anderen Tempel errichte ich hier. Ja, das sieht doch sehr schön aus hier vor dem Senat. Sehr schön, das gefällt mir gut. Dann kriegt dieses Stadtgebiet hier noch Plätze und noch ein Badehaus und einen zweiten Markt. Vor lauter Stadt- und Villenplanung habe ich gar nicht mitbekommen, dass der Imperator schon wieder zwei Forderungen gestellt hat, nämlich einmal wieder Truppen zu schicken. Das werde ich als erstes machen und zwar werde ich die beiden Forts mit den Legionären losschicken und ein Fort mit den Wurfsperrträgern. Ich denke mir, das sollte reichen. Okay, dann können wir das schon mal wegschicken. Und er hat auch noch die Forderung für 30 Einheiten Öl. Da haben wir auch mehr als genug. Verschicken wir auch. In unserem Villenviertel können wir jetzt auch das Theater bauen. Ja, und da ich die Gladiatorenschule ja auch schon errichtet habe, können wir auch schon direkt das Amphitheater bauen. Ja, unser Versorgungszentrum für das Villenviertel sieht auch sehr gut aus. Das Stadtgebiet können wir jetzt hier auch mal ein bisschen weiterentwickeln. So, das kriegt jetzt auch die Schule und die Bibliothek. So, wir sehen jetzt hier in Altcesarea, dass unsere Gebäude sich hier auch weiterentwickeln, weil die Marktfrauen tatsächlich bei unserem Versorgungszentrum für die Villen sich mit Geschirr eindecken. Von daher müssen wir hier mal wieder Ware fordern. Ja, unser Villenviertel entwickelt sich wirklich sehr schnell. Wir haben jetzt hier die großen Insulas und die benötigen natürlich jetzt ein Kolosseum. Ja, und wir sehen... Entwicklung geht weiter. Jetzt haben wir schon die herrschaftlichen Insulas. Bevor die Entwicklung zu den Villen weitergeht, noch ein paar Verschönerungen hier. Ja, jetzt wird es Zeit, Wein zu importieren. Nun hat Caesarea auch wieder sein funktionierendes Kolosseum. Ja, wir haben jetzt an den beiden Stadtgebieten noch den zweiten Markt gebaut, daher ist das Geschirr jetzt komplett weg. Aber ich glaube, wir kriegen gerade eine neue Ladung Geschirr. Ja, das ist zwar etwas mühselig, aber muss nun leider so sein, sonst geraten wir hier ziemlich in Schieflage mit unserer Stadtkasse. So, ich denke mal, wir haben jetzt genug Geld in unserer Stadtkasse. Wir können Wein auf Importieren stellen und werden hier als Steuerung das Lagerhaus entsprechend immer einstellen, den Wein annehmen und sobald wir genug Wein im Lagerhaus haben, stellen wir das wieder auf Nicht annehmen. So können wir... Oh, das ist sehr schade, dass wir jetzt weniger... Waffen verkaufen können. Oh, nur noch 16 statt 24. Oh, das ist natürlich schade. Naja gut, egal. So, Wein ist jetzt im Lagerhaus. Acht Einheiten. Ich stelle jetzt einfach hier wieder auf Nicht annehmen. Und da kein anderes Lagerhaus Wein annehmen kann, kann ich im Handelsberater den Wein auf Importieren stehen lassen. Und sobald ich wieder Wein brauche, einfach im Lagerhaus Wein wieder annehmen lassen. So habe ich auch die Möglichkeit, zwei Weinsorten importieren zu können, die wir ja für die kleinen Paläste benötigen. Ja, wir haben nun endlich unsere Villen und die benötigen natürlich jetzt ein Krankenhaus 
und eine Akademie. Mal wieder haben unsere gut ausgebildeten Soldaten die römische Stadt gerettet und wir dürfen wieder einen Triumphbogen bauen. Unser Villenviertel ist jetzt komplett entwickelt zu den kleinen Palästen und wir müssten jetzt eigentlich ein Hippodrom bauen, um die Entwicklung weiter voranzutreiben. Aber ich denke, dass wir mit diesem Ausbau die Wertung definitiv erreichen werden. Ja, und wir sehen hier, Alt Caesarea hat wirklich auch sich weiterentwickelt. So, das Lagerhaus kann weg. Ich habe jetzt mal eine Olivenfarm und zwei Ölpressen mal abgerissen, weil wir eigentlich zu viel Öl produzieren und dafür jetzt hier die Waffenspielen errichtet und hier noch eine Eisenerzmine. So, die Barbaren greifen wieder an. Unsere Soldaten sind noch auf dem Rückweg. Gucken wir mal, ob wir das nur mit unseren Wurfsperrträgern hinbekommen. Nur die Bresche ist da und wie schon vorher fliehen die Feinde. Ja, und jetzt, wo wir den Angriff getrotzt haben, kommen unsere Soldaten auch wieder zurück. Ja, hier die beiden Stadtgebiete haben sich auch gut entwickelt. Dann kommt dann jetzt hier der Barbier hin, der kann hier hin und der andere kommt hier hin. Wir haben unsere Gottheiten total vergessen. Ja, das glaube ich. Dann schnell ein Fest für Neptun abhalten. Und dann bauen wir nochmal kleine Tempel. Ja, gut, wir haben aber gut eingekauft. Von daher stört uns das jetzt nicht, wenn unsere Hände erst in ein paar Monaten kommen. Gut, dann werde ich hier in Alcesaria noch ein bisschen was umbauen. Und zwar werden wir hier die Präfektur woanders hinbauen. Ich kann hier hin und dann kann hier tatsächlich ein Amphitheater hin. Mit der entsprechenden Gladiatorenschule, die dann hier hinkommt. So, mit der Entwicklung der zwei Stadtgebiete in Alcesaria müssten wir eigentlich auch die 7000 Einwohner erreicht haben. Ja, und auch Alcesarea hat sich sehr gut entwickelt. Wir machen das jetzt hier noch ein bisschen hübsch. Und dann ist das hier, glaube ich, auch soweit fertig. So, ich habe nochmal hier ein kleines Gebiet parzelliert, weil ich glaube, dass wir es nicht ganz schaffen, wenn sich jetzt die Stadtgebiete in Alcesarea entwickelt haben. So, ein Fest für Venus. Ja, und dann wird es auch mal Zeit, dass wir uns mal mit den Wertungen beschäftigen. Kulturwertung, da müssen wir noch ein bisschen was dran tun. Da werden wir noch ein paar Theater bauen. Und auch noch ein paar Schulen. Wohlstandswertung steigt. Ich denke mal, die werden wir erreicht haben. Die Friedenswertung haben wir erreicht und die Gunstwertung auch. Ja, und die 7000 Einwohner sollten wir auch bald erreicht haben. Okay, dann bauen wir jetzt noch ein paar Theater. Ja, Olivenöl sollte wirklich kein Problem für uns sein mehr. So, bitteschön. Ja, das ist sehr erfreulich, dass jetzt noch mehr Möbel gekauft werden. Ja, und ihr seht, das Lagerhaus mit Geschirr ist jetzt voll. Und unsere Stadtkasse ist wirklich immer noch gut im Plus. So, wir haben es fast geschafft. Hier sind die Wertungen. Wir haben die Kultur erreicht. Wohlstand. Ich denke mir mal, wenn wir das Jahr vorüber haben, ist auch Wohlstand erreicht. Frieden und Gunst auch. Wir gucken mal eben, was wir für die Kulturwertung alles gebaut haben. Wir haben neun Schulen, sechs Akademien und sieben Bibliotheken. 13 Theater, 7 Amphitheater und ein Kolosseum. 
Sehr gut. Ja, und die 7000 haben wir jetzt auch fast erreicht. Schauen wir uns noch mal Caesarea in Ruhe an. Hier in Alt Caesarea ist unsere Entwicklung gestartet. Und wir sind dann rübergewandert zum neuen Gebiet, haben mit den zwei Stadtgebieten begonnen, haben hier unseren Senat, haben hier das Akademieviertel und hier unser repräsentativen Bereich mit Triumphbogen und Tempelanlagen. Hier unsere Docks, haben dann hier weiterentwickelt mit diesem Stadtgebiet und diesem, haben dann hier eine weitere... Nahrungsmittelproduktion aufgebaut und hier unser tolles Villenviertel mit den kleinen Palästen und den dazugehörigen Versorgungsviertel. Haben wir noch einen Aufstand. Guck mal, wo der ist. Oh, das ist aber eine ungünstige Stelle für unsere Aufständler. Das haben wir, glaube ich, relativ schnell erledigt. Ja, dann warten wir das ja jetzt noch ab, genießen den Blick auf Caesarea und damit haben wir auch die Kampagne geschafft. Mal wieder haben wir die Anforderungen des Imperators erfüllt. Wir haben unseren Kollegen das Leben gerettet und wir nehmen die Beförderung zum Prokonsul an. Caesarias ehemaliger Gouverneur soll also weiterleben, ja? Diese Stadt aus ihrer Krise herauszuführen, ist eine gewaltige Tat. Vielleicht dürft ihr ja das Land für sein Exil aussuchen. Ja, ob wir das machen, das wissen wir natürlich nicht. Das überlassen wir dann doch dem Imperator. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Es geht nach Britannien, nach Londinium, dem antiken London. Das wird bestimmt ziemlich spannend werden. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.